美国总统的空军一号为何号称是世界上最难被击落的飞机，甚至连导弹、核弹都不怕？大家好，我是启明。本期话题：美国空军一号。作为美国总统的专机，空军一号其实只由一架波音七四七的二百 B 型客机改进而来。但是不同于普通的波音客机，其造价居然高达二十亿美元，而其中主要的花费都用在了保障安全的改造上。整个机身的外表全部被一层防护装甲牢牢包裹住，所用的高强度防护装甲不仅能够在核爆炸的环境下抵挡核辐射。的侵害，而且能够有效抵御核爆所带来的超强冲击波，因此其不仅是美国总统的移动白宫，更是万一遭遇核大战时，美国总统得以保命并指挥核反击的末日堡垒。不过，这是指在核爆环境下远离核爆中心的核防御能力。如果是将攻击条件极端化，让其处在核爆中心，面对几千甚至上万度的高温，论谁也逃不出被粉身碎骨的命运。但是话又说回来了，在面对常规导弹的袭击过程中，这架飞机显然拥有自己的特殊技能，在防御能力上异常。常强悍，对于来袭的导弹一点都不发怵，这主要是得益于其飞机上搭载的导弹预警干扰系统和红外对抗系统以及电子对抗系统等。其中第四代的导弹预警系统可以实现对多个来袭目标的同时跟踪，并且以最快的响应时间将相应的数据传送给干扰系统。而飞机上配备了还不止一种干扰系统，最常见的就是红外干扰，通过发射红外诱饵弹的方式，对于红外制导的空空导弹非常有效，这也是战斗机最常用的干扰方式。对于雷达制导的导弹来，来说，则需要同时启动电子干扰进行对抗，而通过飞机上超强的电子干扰机，能够对攻击方的火控和探测雷达产生干扰，并进一步迷惑来袭导弹的制导部分，从而使得导弹无法锁定攻击。无论是依靠地面雷达制导的地空导弹，还是在海上军舰雷达制导发射的舰空导弹，都会因为受到它的超强电子干扰而无法获得精确攻击能力。这些虽然都是通过干扰来实现防御，但已经足够证明空军一号超强的防御能力了，而且以其特殊的身份。注定它还有另外的辅助防御。美国空军一号除了自身防御能力强，还有什么特殊条件使其无法被击落呢？尽管空军一号拥有完整全面，并且可以说是全球最先进的电子红外对抗干扰系统，也难保不会在被导弹攻击的过程中出现疏漏，所以空军一号在出动时往往都有大量的战机护航。虽然它的续航能力极强，依靠空中加油可以连续在空中飞行一个星期，一般战斗机无法一直进行半飞护航，但是美国可以依靠其在全球的军事基地进行无缝衔接式的护航，同时。空军一号自身的飞行高度能够达到上万米，只要不是军事大国，一般与美国敌对的一些非政府武装力量，很难搞到足够攻击高度的导弹。而大国出于国际安全环境的考量，更不可能轻易针对美国总统的专机发动袭击。如果真的敢这么做，势必就会引起美国的疯狂报复，甚至导致第三次世界大战的爆发。而且依靠空军一号上装备的八十七部电话和五十七架各类天线，使得其能够即使在万米高空上，也能随时和地面保持联系。无论出现任何情况，都可以最快速度调遣战机护航，或者通过地面的雷达以及导弹防御系统为专机的安全防御服务。因此，美国空军一号被誉为无法击落的飞机，不仅仅是指指飞机自身的防御能力超强，更多的是美国掌握着全球顶尖军事实力的体现。而美国总统乘坐这架飞机根本不用太担心安全问题，完全可以除了作为通行工具。以外，还将其作为空中办公生活场所，长时间待在其中。为此，其内部的设施配备也非常豪华，不仅有专属的总统套房，其中真皮、沙发、高级地毯等陈设一应俱全，而且还配备了会议室、餐厅、厨房以及专门的医疗中心。同时，总统和总统夫人还各自有一个自己的房间，随行的高级官员和助理工作人员也相应有自己的房间或休息室。整个飞机内部的空间面积甚至高达四千平方米，当然，因此而耗费的建造费用以及后续维护成本也就水涨船高。不过，美国似乎并不在意这些，毕竟空军一号实际是装备了两架完全。一样的飞机，而这主要的目的就是为了在其中一架出现故障时，能够随时有备用的飞机使用。而且两架飞机交替使用，也让美国空军一号的安全系数更高。